ലിക്വിഡ് ലെൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് പ്ലെയിൻ മിറർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മെർക്കുറി ആൻഡ് വാട്ടർ ആദ്യം പോയിൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് നോക്കാം റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്ററും ഇവിടെ കാണും ഈ കാണുന്ന പോയിൻ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ഈ പോയിൻ്റർ രണ്ട് രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്ററും റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ബേസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു നോബ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റർ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനായി ഈ ഒരു നോബ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഒരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ മിറർ റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ വേണം വെക്കാൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈ ഒരു പോയിൻ്ററിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം മിററിൽ വെക്കാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നിന്നുമുള്ള പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പാരലാക്സ് ഇല്ലാതെ പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിനുവേണ്ടി റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേണം ആ ഒരു പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി പോയിൻ്റർ ഡിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ കാണുന്ന നോബ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലേക്കും ഈ കാണുന്ന പോലെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അതായത് പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റിട്ടോർ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഇരുവശങ്ങളിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടോർ സ്റ്റാൻഡിലുള്ള പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്ററിൻ്റെ ലെൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പാരനാക്സ് ഇല്ലാതെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മിററിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ റീഡിങ്സ് ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൺ ആയിട്ട് വേണം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൂടാതെ മിററിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ടു ആയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് x1 വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ
മിററിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിന് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഒരു പ്ലാനോ കോൺകവ് ലെൻസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സോ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോക്കൽ ലെൻത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് ദി ലിക്വിഡ് ലെൻസ് ലിക്വിഡ് ലെൻസിൽ പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും പാരലാക്സ് ഇല്ലാതെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്ററിൽ നിന്നും ലെൻസിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക പോയിൻ്ററിൽ നിന്നും മിറർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടാബുലാർ കോളത്തിൽ റീഡിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മിററിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെയിൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദർ ഫോർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ലെൻസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസ് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇൻ ടു സ്മോൾ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ എഫ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി മെർക്കുറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബൗളിൽ വേണം മെർക്കുറി എടുക്കാൻ മെർക്കുറി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം കാരണം മെർക്കുറി വളരെ പോയിസണസ് ആണ് കൈകളിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മെർക്കുറി എടുക്കാതിരിക്കുക അതുകൂടാതെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെർക്കുറി ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സിൽ വീഴാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം മെർക്കുറി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബൗൾ പോയിൻ്ററിന് താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ മിറർ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇനി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് പോയിൻ്റർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിൻ്റർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയിൻ്ററും പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും പാരലാക്സ് ഇല്ലാതെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരു വശങ്ങളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നിന്ന് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബൗളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക ഈ ഒരു സർഫസാണ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സർഫസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ലെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ബൗളിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ബൗള് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പോയിൻ്ററിന് താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റ
ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൺ ഡാഷ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സർഫസ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും പോയിൻ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ടു ഡാഷ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഡി വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെയും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും വാല്യൂസ് മുൻപുള്ള ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി ടു ഈക്വൽസ് ഡി ടു ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നൗ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ഓഫ് ദ ലെൻസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ഷോൺ ഹിയർ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ലെൻസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ എൻ ജി ഈക്വൽസ് വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആൻഡ് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ എൻ എൽ ഈക്വൽസ് വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൺ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതുപോലെ നമ്പർ ഇട്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡിൽ എഴുതുക സോ ലിക്വിഡ് ലെൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ലെൻസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ